హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసి ఏదైనా స్ట్రింగ్స్ ప్రింట్ చేయాలనుకున్నా లేదా వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసి అడిషన్ కానీ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి కానీ అనుకున్నా ఎలా చేస్తాం అనేది దాని గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం కదా ఈరోజు క్లాస్లో వచ్చేసి మనము ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్లో ఎలా డెవలప్ చేయగలము అనే దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మనకు టోటల్గా వచ్చేసి త్రీ వేస్ని యూజ్ చేసి మనం పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ని డెవలప్ చేయొచ్చు దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ మనకు విండోస్లో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉంటుంది ఉంటుంది కదా సో ఆ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ని యూజ్ చేసి మనము పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ని డెవలప్ చేయవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ఉంటుంది కదా సో ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ ఎడిటర్ నోట్ నోట్ ప్యాడ్ కానీ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ కానీ సబ్ లైమ్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ కానీ ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ ఎడిటర్ని యూజ్ చేసి ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేసి దాన్ని సేవ్ చేసుకొని డాట్ పీవై అనే ఎక్స్టెన్షన్ తోటి దాన్ని మళ్ళీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో ఓపెన్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ఒకటి అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఐడియల్ అని ఉంది కదా లాస్ట్ క్లాస్ యూజ్ చేసాము అది ఐడిఈ సో ఆ ఐడిఈని యూజ్ చేసి కూడా మనము ప్రోగ్రామ్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ త్రీ టైప్స్ని యూజ్ చేసి ఎలా చేస్తాము అనే దాని గురించి సింపుల్గా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడే పైతాన్ని మనము పాత్ని సెట్ చేసుకున్నాం కదా సో మనకు ఆ పాత్ సెట్ చేసుకు సెట్ అయి ఉంటేనే మనకు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ని యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేద్దాము సో విండోస్ డి విండోస్ ఆరెంజ్ చేసినట్టయితే మనకు రన్ ఓపెన్ అవుతుంది దాంట్లో వచ్చేసి సిఎండి అని టైప్ చేసి మనము కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ కాగానే పైతాన్ అని టైప్ చేస్తున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ పీవైటి హెచ్ ఫోన్ అని పైతాన్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేస్తాను సో పైతాన్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేయగానే దానికి సంబంధించిన మనకు ఆ వర్షన్ ఏంటి కాపీ రైట్ వచ్చేసి డీటెయిల్స్ వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్గా మనకు ఓపెన్ అయిపోయింది అన్నట్టు పని పైతాన్కి కనెక్ట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా మనకు కావాల్సింది మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ప్రోగ్రామ్స్ ఓకేనా నేను సింపుల్గా ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అండ్ బి ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ అండ్ C ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి అండ్ ప్రింట్ సి అని ఇస్తున్నాను ఒక నా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఏ ఈజ్ క్వస్ టెన్ బి ఈజ్ క్వస్ ట్వంటీ సి ఈజ్ క్వస్ ఏ ప్లస్ బి అని తీసుకున్నాను అండ్ ప్రింట్ వ్యా సి వ్యాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో చూడాల్సినట్టు అయితే మనకు అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అయిపోయింది థర్టీ అనేసి ఓకే సో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ వే అంటే మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్ని యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేస్తాం ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి చూసుకున్నట్టయితే ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ ఎడిటర్ని యూజ్ చేసి ఫైల్ని సేవ్ చేసుకుని దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను సో సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ని యూజ్ చేసి నేను ఇక్కడ సేమ్ ఇంతకుముందు రాసిన కూడా నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఏ ఈజ్ కోస్ట్ టెన్ బీ ఈజ్ కోస్ ట్వంటీ సీజ్ కోస్ట్ ఏ ప్లస్ బి ప్రింట్ సి అనేసి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి మనం వచ్చేసి ఇది సపరేట్ ఫైల్ కదా టెక్స్ట్ ఎడిటర్ కదా సో దీన్ని ఏం చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి సేవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి ఫైల్ పైన క్లిక్ చేసి మనం సేవ్ పైన క్లిక్ చేద్దాము సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు నేను ఏదైనా ఒక ఫోల్డర్లో సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చేసి లోకల్ డిస్క్ ఈలో పైతాన్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను దీన్ని సో దాంట్లో వచ్చేసి మనం స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు ఏదైనా ఒక నేమ్ ఇవ్వచ్చు నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హలో అని ఇస్తున్నాను హలో మనం ఏదైనా ఒక ఫైల్ని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే పైతాన్ ఫైల్ని డాట్ పీవై అనే ఎక్స్టెన్షన్ని మస్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్గా యూజ్ చేయాలి ఓకేనా మనం ఒకవేళ సి ప్రోగ్రామ్స్ని డెవలప్ చేసేటప్పుడు స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే డాట్ సి అని జావా ప్రోగ్రామ్స్కి అయితే డాట్ జావా అని హెచ్టీఎంఎల్కి అయితే డాట్ హెచ్టీఎంఎల్ అని సిఎస్ఎస్కి అయితే డాట్ సిఎస్ఎస్ అని ఇస్తాం కదా యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే పైతాన్ కోసం అయితే డాట్ పీవై అనే ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వాలి ఓకేనా డాట్ పీవై అని ఇచ్చేస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనకు ఆ ఫైల్ అనేది స్టోర్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి వచ్చేసి మనం మళ్ళీ కమాండ్ ప్రాప్ట్ని యూజ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ని ఓపెన్ చేసేసి మనము ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆ ఫైల్ ఉంది కదా ఇప్పుడు మనం ఆ ఫైల్ని ఏ లొకేషన్లో స్టోర్ చేసుకున్
సో ఇది వచ్చేసి టోటల్గా సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ నుంచి సో దీంట్లో వచ్చేసి మనం ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ ఎడిటర్ యూజ్ చేసి ఫైల్ని డెవలప్ చేసి దాన్ని డాట్ పిఓ అనే ఎక్స్టెన్షన్తో సేవ్ చేసుకొని కమాండ్ ప్రాంప్ట్ని యూజ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఐడిల్ ఐడిజి ఐడిల్ని యూజ్ చేసి మనం లాస్ట్ క్లాస్లో డెవలప్ చేస్తాం సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇక్కడ అదే డెవలప్ చేస్తాము సో నేను ఇక్కడ చూడండి సేమ్ కోడ్ని కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను సో కాపీ పేస్ట్ చేసేసుకొని మనం డైరెక్ట్గా ఎంటర్ని ప్రెస్ చేయగానే మనకు అవుట్పుట్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి ఈ త్రీ వేస్ని యూజ్ చేసి మనము పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ని డెవలప్ చేయగలం ఓకేనా సో బేసిక్గా అయితే మనం వచ్చేసి ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కానీ లేదా ఫైల్ సపరేట్ ఫైల్ని కానీ క్రియేట్ చేయడం కన్నా ఐడిలో యూజ్ చేసినట్టయితే మనకు ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చాలా తొందరగా అయిపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో ఎక్స్ప